Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Letzte Woche habe ich, glaube ich, gar nicht gestreamt, weil ich etwas krank war. Und ich außerdem gerade erst meine Festplatten eingebaut habe. Aber jetzt können wir aufnehmen, so viel wir wollen. Meine Festplatte wird wohl vorerst nicht volllaufen. Ich hatte vorher ein Giga, also ich hatte vorher zwei interne Festplatten und eine SSD. Und beide Festplatten hatten halt... Jeweils ein Terabyte, es war zweimal die gleiche, ist auch wieder dieses Mal wieder zweimal die gleiche. Und jetzt haben sie vier Terabyte. Das heißt, die wird vorerst nicht so schnell volllaufen. Ich würde sagen, wir machen den DLC zuerst. Also der Plan ist heute Pharos und hier das, der DLC. Und dann nächste Woche den ganzen Rest. So, ich würde sagen, Tali und Garrus. Die sind eigentlich immer so mein Sp standard team gewesen. Status. Sensors reveal three fusion torches propelling Asteroid X-57. At its current rate of acceleration, the Asteroid will collide with Terra Nova in approximately four hours. Analysis. Hello. I heard your transmission. Can you hear me? They haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches. I'm going to die. God, I hope you're hearing this. Okay, Fusionsantriebe abschalten. Das klingt machbar. Was ist das? Ein Funkturm. Ich habe das Gefühl, also der Funkturm wird gerade angezeigt. Wir sind ja direkt in der Nähe. Oder was auch immer das gerade ist. Oder die Anomalie. Ein Universalwerkzeug. Was können wir denn damit mal machen? Können wir damit überhaupt etwas machen? Bioverstärker ist was anderes. Ja, also die Nebenquests von diesem DLC werde ich jetzt aber nicht machen. Der DLC hat schon sehr wenig Auswirkungen auf die beiden anderen Spiele, deshalb... Und den anderen DLC, Pinnacle Station, den kaufe ich mir gar nicht erst, weil ich auch weiß, das ist so... Das ist mehr so ein Kampfsimulator, da passiert auch nichts. Das 
ist da oben? Klappt das? Klappt das? Komm, komm, komm. Nein. Ich konnte es ja mal versuchen. Außer... Doch, das könnte man hinkriegen. Wenn... Nö. Da sind die Schubdösen nicht flexibel genug. Ich glaube auch nicht, dass es das am Ende wert ist. Legen sich an Slow Motion. Also zumindest langsamer als ich von einem. Ja, einer vierbeinigen. Ich würde schon sagen, es ist eigentlich schon das Geschick zu einem Kampfhund hier. Ich würde erwarten, dass die schneller sind. Okay, was gibt's hier alles? Granaten. Raptor 5, was kann das Ding? Oh. Wunderf... Boah. Super. Nehme ich. Und er auch. Pistole. Kann man auch mal... Was ist mit denn davon lieber? Kann es das sein, dass dieses Ding... Dass hier das in jeder Hinsicht besser ist? Guckt euch an, wie präzise das ist. I hear you. What's going on? Who are you? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. I think they know the torch went out. Why are they doing this? I don't know. But if this asteroid isn't slowed, millions of people on Terra Nova are going to die. If I find out anything, I'll... I've got to go. Good luck. Mit anderen Worten, wir müssen Armageddon verhindern. Aber ich glaube, das werden mehr als... Wobei, ein paar Millionen... Das ist ja eigentlich eine Kolonie. Die wird nicht so stark bevölkert sein. Aber ich glaube, an sich wird... Wenig bis gar nichts, was auf dem Planeten lebt, verschont bleiben, wenn... Hey. Oh God, I didn't mean to. Are you hurt? Takes more than that one shot to bring me down. Sorry, I didn't even realize you were human until, well, I guess I'm not much of a soldier. 
I'm here to help. Commander Shepard of the Alliance Brigade Normandy. Simon. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are four million people down there, Shepard. I... My family. They live in Aronis. My kids and grandkids. Nice community. Good schools. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out the Earth's dinosaurs. It would be like millions of fusion bombs striking at once. Millions. The heat of the blast. A thousand kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Terra Nova will die, Shepard. Not just our colony, the planet. There'll be a climate shift, mass extinctions. The ecosystem won't recover for thousands of years. Millions, maybe. Is there any chance it'll land in the oceans? That would be even worse. Tsunamis would sweep inland at hundreds of kilometers per hour. Millions of tons of water would be vaporized at the point of impact. Global cloud coverage. The plants could all die, and if they go, the whole ecosystem rolls over. I'd have to run the numbers, but take my word for it. It'd be bad. This doesn't make any sense. Batarians run criminal gangs. Unethical, but profitable. They don't destroy worlds. What does this gain them? I've heard all the stories. Slave rings ranching people like animals. Pirate bands burning colonies to the ground. But this is... The Citadel Conventions forbid asteroid drops. I never thought the Batarians would go this far. Batarians everywhere, and I need to shut down all three torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. You set them up. Can you disable them? Not from here. No. There are manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen. I don't think they always wait for a corpse before feeding. I came across a member of your crew. He didn't make it. I... I see. Well, maybe the other two are still out there. You never know. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me. The Batarians haven't found her yet. Katie's alive. She's one of my best engineers. She signed on with her brother, Aaron. I, I think his name is. He's part of the security detail. I hope they're okay. Well, you'd better find a good place to hide. If the Batarians come back and find you... Yeah. I think I'll make myself scarce. Good luck, Shepard. Also wie ich sagte, nichts wird das überleben. So, nächstes ist da. Kann ich ja aus der Entfernung noch erledigen. Dafür müsste man aber zielen. Was ich aber auch noch lustig finde, ist, dass äh, im Citadel-Raum mutwillige Asteroiden-Kollisionen verboten sind. Da frage ich mich, das sollte eigentlich normal sein. Genau. 
Und dafür speichern wir auch mal. Weil was ich meine ist, das Einzige, was mir einfällt, wofür man Asteroiden auf Kollisionskurs mit irgendetwas schicken würde, wäre halt, um hier einen Planeten zu zerstören. Ah, okay. Was? Wie kommt man denn dann da durch? Ich verstehe das gerade nicht. Ich dachte, wenn man wir uns langsam bewegen. Das ist Bewegungsmelder. Das heißt, wenn ich still stehe, sollten sie eigentlich nicht reagieren. Das ist nur dezent nervig. Und ich verstehe auch gerade nicht, wonach die Logik von diesem Ding funktioniert. Wie funktioniert Biotik auf die Entfernung? Ah, geht doch. Na komm. Mir gefällt nicht, wie diese Granaten da schweben. Ach, über das kannst du gerade nicht. Äh. 
Ähm, ich kann mit der Raketendrohne reden. ETF. Nur, dass sie halt nicht reagiert. Deshalb ich mich dann halt schon frage, ob das ein Bug ist oder ein Easter Egg oder keine Ahnung. Wir können ja aber nochmal gerade skillen. Barriere, Warp, Werfen. So, heben können wir auch mal gerade machen. So, wir benutzen immerhin so viele Sturmgewehre, da kann man die auch mal gerade skillen. Elektronik. Und du kriegst auch die Chiffrierung.